11th லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் த்ரீ லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் பார்ட்டிகல் மூவிங் என்ன இன்க்ளைன் பிளேன் பார்க்கலாம் ஸோ இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸ்னால் என்ன ஒரு ஆங்கிளுக்கு அது வந்து பால் சர்ஃபேஸோட இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு அதாவது சாஞ்சு இருக்குது சாய்தளம் சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுதான் இன்க்ளைன் பிளேன் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க சிஸ்டம் வந்து டீட்டான்ற ஆங்கிளுக்கு இன்க்ளைன்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் எம் நம்ம வச்சோம்னா அதுக்கு எந்த ஒரு இனிஷியல் வெலாசிட்டியும் தேவையில்லை அது ரெஸ்ட்டில் இருக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே வச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகிடும் ஸ்லைட் ஆகிட்டு வரும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஆசல்ரேஷன் எவ்வளோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் பாட்டமாக வந்து ரீச் ஆகிடுச்ச அதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஆசல்ரேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வென் இட் ரீச்சஸ் த பாட்டம் ஸோ இது ரெண்டு கேஸ் தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மாஸ் எம் வ இந்த மாதிரி ஸ்லைடில் வரப்ப அது மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுமே கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ டவுன்வர்ட் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோப் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடி கண்டிப்பாக கொடுக்கும் பப் பண்டிகுலராக எப்படி இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதோ அதே மாதிரி இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு பப் பண்டிகுலர் ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே அப்போ ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டவுன்வர்ட் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி அண்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸ் என் இப்போ இந்த சிஸ்டம்க்கு நம்ம ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் நம்ம மாதம் வந்து பாயிண்ட் மாதம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் எப்போவுமே பாயிண்ட் மாதம் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பித் தான் இந்த மாஸ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் மாஸ் இது மேலே செயல்படுற ஃபோர்ஸஸ் என்ன ஒரு கிரவுண்ட் ஒர்க் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி அண்ட் நார்மல் ஃபோர்ஸ் என் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இப்படி வரையிடும் ஸோ இதுதான் இந்த ஆப் இதோட ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு டீட்டான்ற ஆங்கிளில் இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு ஸோ இன்னொரு ஆங்கிளும் இந்த பக்கம் ஒரு லைன் வரைஞ்சால் அதுவும் டீட்டா தான் அந்த ஆங்கிளும் டீட்டா தான்றத இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரா ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுதான் டீட்டா நம்ம ஸ்லோ ஸ்லைடு ஸ்லோப் இருக்குது இல்லைங்களா டீட்டான்ற ஆங்கிள் இன்க்ளைன் ஆகிருக்கு ஸோ இது டீட்டா இப்போ இங்கே ஒரு நா லைன் வரைஞ்சனா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் எவ்வளோ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் அப்படின்றது தான் நம்ம ப்ரீஃபாக இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல இந்த ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஏ பிசி இந்த எம்ஜியை வந்து நம்ம நீ இப்படி கொஞ்சம் நேராக வரைஞ்சோம்னா இது கீழே நைன்டி டிகிரி ஏற்படுத்தும் தரையோட ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஏபிசின்னு எடுத்துக்கணும் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி டோட்டல் ஆங்கிள் மூணு ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க டீட்டா ஒன் நைன்டி ப்ளஸ் டீட்டா ப்ளஸ் டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி ஸோ அங்கே தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் டீட்டா ப்ளஸ் டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் டீட்டா ஒன் வேணும் ஸோ டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இது ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயினா மைனஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஸோ நைட் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் நைன்டி என்ன நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஸோ டீட்டா ஒன் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஸோ இது வந்து நைன்டி இது டீட்டா இது வந்து நைன்டி மைனஸ் டீட்டா அடுத்தது டீட்டா டூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த லைனும் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பப் பண்டிகுலாக இருக்குது அப்போ இது என்ன நைன்டி டிகிரி ஸோ டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டீட்டா டூ நைன்டி டிகிரி நம்ம பார்த்தாவே சொல்லலாம் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதிக்கோம் ஃப்ரம் ஃபிகர் டீட்டா டூ ப்ளஸ் டீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி நமக்கு டீட்டா ஒன் என்னென்னு தெரியும் ஸோ அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு நைன்டி நைன் டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஒன் இதுலேருந்து கொண்டு போகிறோம் டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு டீட்டா ஒன் இந்த பக்கம் கொண்டு போனால் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஒன் ஸோ டீட்டா ஒன்னு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு நைன்டி மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா ஸோ இந்த மைனஸ் ஒன்று உள்ள கொண்டு போனோம்னா நைன்டி நைன்டி கேன்சல் ஆகிடும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டீட்டா ஸோ டீட்டா டூ ஈக்குவல் டு டீட்டா அப்போ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல் ஓகே இதுவும் டீட்டா தான் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இதை வச்சு அடுத்து எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சி சொல்லிங்களா டீட்டா இந்த இந்த லைனும் டீட்டான்ற ஆங்கி
ஸோ அதை இப்போ நிரூபிக்கலாம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் தேர் தேர் இஸ் நோ மோஷன் அலாங் த ஒய் ஆக்சிஸ் அப்ளை நியூட்டன் செகண்ட் லா இன் ஒய் டைரக்ஷன் என்ன சொல்கிறோம் இப்போ பை ஒய் டைரக்ஷனில் அப்ளை பண்ணால் இது பாசிட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷன் இது நெகட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷன் அப்போ எப்படி கொடுப்போம் பாசிட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனை ப்ளஸ் ஜே கேப்பணும் நெகட்டிவ் ஒய் டைரக்ஷனை எப்படி சொல்லுவோம் மைனஸ் ஜே கேப் சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க மைனஸ் ஜே கேப் ஸோ மைனஸ் எம்ஜி காஸ்டிட்டா ஜே கேப் இது பாசிட்டிவ் ஜே கேப்ன்றதுனால ப்ளஸ் என் ஜே கேப் ஈக்குவல் டு எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகிறதுனால ஜீரோ ஸோ இந்த காம்போனன்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் பை கம்பேரிங் த காம்போனன்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் என் மைனஸ் எம்ஜி காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ என் ஈக்குவல் டு எம்ஜி காஸ்டிட்டா அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸும் எம்ஜி காஸ்டிட்டாவும் ஒன்று கொண்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்குது அப்படின்னு நம்ம இதை வச்சு சொல்லலாம் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி காஸ்ட் ஸோ அடுத்தது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் அதோட எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட்ஸ் வித் அன் ஆசுல்டேஷன் அலாங் த எக்ஸ் டைரக்ஷன் அப்ளைனி நியூட்டிங் செகண்ட் லா இந்த எக்ஸ் டைரக்ஷன் இந்த பக்கம் என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது எம்ஜி சயின்டிட்டா தான் இருக்குது இந்த காம்பனன்ட் ஸோ எம்ஜி சயின்டிட்டா பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன்றதுனால ஐ கேப் ஈக்குவல் டு இந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் அண்ட் ஆசுல்டேஷன் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் ஆசுல்டேஷன் அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷன் அதாவது எம்ஏ ஐ கேப் ஸோ ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன்றதுனால ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் ஐ கேப் ஸோ எம்ஜி சயின்டிட்டா ஐ கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஐ கேப் இப்போ இந்த காம்பனன்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் பை கம்பேரிங் த காம்பனன்ஸ் ஆன் போத் த சைட்ஸ் வி கேன் ஈக்வேட் எம்ஜி சயின்டிட்டா ஈக்குவல் டு எம்ஏ பார்த்தீங்கன்னா எம்எம் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன கிடைக்கிது ஏ கிடச்சிடும் த ஆசல்டேஷன் ஆஃப் த ஸ்லைடிங் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி சயின் டிட்டா ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் ப்ரோ கேஸ் வந்து என்னது ஆசல்டேஷன் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ ஆசல்டேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி சயின் டிட்டா அடுத்தது நியூட்டன்ஸ் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வென் இட் ரீச்சஸ் த பாட்டம் அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்பீட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நியூட்டன்ஸ் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கலாம் நியூட்டன்ஸ் கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இனிஷியலாக ஃபோர்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல நம்ம அப்போ யூ வந்து என்ன ஜீரோ ஸோ அலாங் த எக்ஸ் டைரக்ஷன் த இனிஷியல் ஸ்பீட் இஸ் ஜீரோ ஆஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஸோ யூ வந்து என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் நமக்கு ஏவோட வேல்யூவை தெரியும் ஸோ அது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஸோ ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஏ வேல்யூ ஜி சைன் டீட்டா எஸ் ஸோ இதை ஆல்ட்ரு பண்ணால் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எஸ் ஜி சைன் டீட்டா நமக்கு என்ன வேணும் வி தான் வேணும் ஸோ வி வேணும்னா என்ன பண்ணும் ரூட் எடுக்கணும் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ எஸ் ஜி சைன் டீட்டா ஸோ நம்ம என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆசல்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்லைடிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இன் இன்க்ளைன் பிளேனும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸ்பீடும் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ நம்மளோட கேஸ் முடியுது இதோடு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ பாடிஸ் இன் கான்டாக்ட் ஆன் அ ஹாரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் ஸோ ரெண்டு பா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மாஸ் எம் ஒன் எம் டூ நம்ம படத்தை பார்த்தாவே சொல்லிடலாம் மாஸ் எம் ஒன் வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ எம் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் எம் டூ இப்போ இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் இது ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் ஆசல்ரேட் ஆகும் சரியா அந்த ஓல்ட் சிஸ்டம் இது ஆசல்ரேட் ஆகும் ஸோ எம் ஒன் எம் டூ மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனால் எம் ஒன் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எம் டூ மேலே ஆக் கொடுக்குது அதே மாதிரி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எம் டூ ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கும்ல ஸோ அது எவ்வளோ கொடுக்குது அதுதான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா எவ்ரி ஆப்ஜ எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஸ் அ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஸோ எம் ஒனோட ஆக்ஷன் எவ்வளோ அதுக்கு எம் டூட ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்றது தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் எம் ஒன் பெரிய ஆப்ஜெக்ட் எம் டூ சின்னது இப்போ அது எம் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் எம் டூ அண்ட் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் வரைஞ்சோன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் இது ஒய் இது நமக்கு மோஷன் அலாங் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது ஒய் டைரக்ஷனில் இவ்வளோ இல்லை ஸோ இது தான் கொடுக்கப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இதை வச்சு இந்த கேஸ் எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் So first one, to find the acceleration A, Newton's second law has to be applied to the system. So, if we have acceleration A, first, Newton's second law will be applied to the system. Newton's second law will be applied to the system. Newton's second law will be applied to the system. Newton's second law will be applied to the system. ஸோ இது வந்து ஸ்கம்பைன் சிஸ்டம் ஸோ டோட்டல் மாஸாக எடுத்துக்கினா
காம்பனன்ஸை கம்பேர் பண்ணால் த ஆசல்ரேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பை எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ சே எம்முக்கு பதில் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஏ ஸோ இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவ்வளோ விஷயம் நம்ம என்ன க எதுக்காக பண்ணுறோம் டோட்டல் மாஸ் கன்சிடர் பண்ணுறோம் மோஷன் அலாங் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் எதுக்காக ஆசல்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ நம்மளோட எய்ம் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஆசல்ரேஷனை கண்டுபிடிச்சிடுறோம் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் பை இது க்ரா இது வந்து கீழே கொண்டு வந்தால் எஃப் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ ஆசல்ரேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆசல்ரேஷன் ஆஃப் த டோட்டல் சிஸ்டம் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அடுத்தது ஒவ்வொரு கேஸாக பார்க்கலாம் அடுத்தது முதல்ல எம் ஒன் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மாஸ் இருக்குது எம் ஒன் பெரிய மாஸ் அது எடுத்துக்கிட்டு அது மேலே என்னென்ன ஃபோர்ஸ் செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல்ல எஃப் இனிஷியல் ஃபோர்ஸ் ஒன்று கொடுத்தோம் எஃப் அப்போ எம் டூ வந்து இந்த பக்கமாக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் எம் ஒன் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குது அது ஃபோர்ஸ் பேர் எஃப் ஒன் டூ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூ ஸோ இந்த மாஸ் எம் டூ இருக்குல்ல அது ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்குது ஸோ அப்போ இந்த மேலே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒன்று எஃப் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அடுத்தது எஃப் ஒன் டூ வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இந்த மாஸ் மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இருந்தனால எஃப் ஐ கேப் ஸோ எஃப் ஐ கேப் இது வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மைனஸ் ஐ கேப் இல்லையா ஸோ மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ ஐ கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் ஆஃப் மாஸ் இன்டூ மோஷன் ஆஃப் மாஸ் இன்டூ ஆசல்ரேஷன் எஃப் ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம் எம் ஒன் இன்டூ ஏ ஐ கேப் மோஷன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் இருந்தால் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இருந்தால் இது மூவ் ஆகுது ஸோ ஐ கேப் இந்த ஃபோர்ஸை விட இந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த சிஸ்டம் வந்து இப்படி தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அது அது தான் நம்ம இங்கே எழுதுவோம் எம் ஒன் ஏ ஐ கேப் பை கம்பேர் இந்த காம்பனன்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த அபவ் இக்குவேஷன் வி கேட் ஸோ இந்த காம்பனன்ஸை கம்பேர் பண்ணால் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஏ ஸோ இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் ஒன் டூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் ஒன் டூவை ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போனோன்னா எஃப் ஒன் டூ இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ எஃப் மைனஸ் எம் ஒன் ஏ ஸோ எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் எம் ஒன் ஏ இப்போது எஃப் மைனஸ் ஏவோட வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் உள்ள தான் ஸோ எஃப் மைனஸ் எம் ஒன் இன்டூ ஏக்கு பதில் எஃப் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் இது வந்து ஏ சரியா ஏக்கு பதில் இந்த கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஆசல்ரேஷன் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப் மைனஸ் எம் ஒன் இன்டூ எஃப் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இப்போ ரெண்டுத்தில் எஃப்பை காமனாக எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும் எஃப் எடுத்துட்டோன்னா இங்கே ஒன் ஆகிடுது ஸோ இந்த எஃப் வெளியே எடுத்துருவோம் ஒன் மைனஸ் இந்த எஃப் எடுத்ததுனால எம் ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா எஃப் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டூ எம் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ எம் ஒன் எம் ஒன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போது எஃப் இன்டூ எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஸோ எஃப் ஒன் டூ ஃபோர்ஸ் ஆன் ஒன் டியூ டு டூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு எஃப் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் அலாங் த நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் இப்போ இங்கே வந்து எஃப் ஒன் டூ எப்படி ஆக்ட் ஆகுது எக்ஸ் டை நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் பார்த்தோம்ல அந்த ஃபஸ்ட்டு சி படத்தில் எஃப் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகுது எஃப் ஒன் டூ இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஸோ நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன்றதுனால இதுக்கு நெகட்டிவ் ரிசைனை போட்டுக்கிறோம் போட்டுக்கிறோம் சரியா த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் அலாங் த நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் புரியுதுங்களா எஃப் ஒன் டூ வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் எம் ஒன் மேலே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதுக்காக இதுக்கு நெகட்டிவ் சைன் போட்டுக்கிறோம் த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆன் மாஸ்க் எம் ஒன் இஸ் கிவன் பை எஃப் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் எம் டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இது வந்து இதோட மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் எஃப் ஒன் டூவோட மேக்னிடியூட் தான் டேரக்ஷனான நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன்றதுனால இதுக்கு நெகட்டிவ் சைன் கொடுக்குறாங்க அவ்வளோதான் எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டூ அதனால இங்கே வெக்டர் போட்டிருக்கோம் சரியா இது ஒன்லி மேக்னிடியூட் இது வெக்டர்ன்றதுனால டேரக்ஷன் நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஸோ எஃப் ஒன் டூ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் எஃப் எம் டூ பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எஃப் ஒன் டூ பார்த்தோம் இப்போ எஃப் டூ ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ மாஸ் எம் டூ மேலே இதுவும் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் மாஸ் போ போகுது ஸோ மாஸ் எம் டூ மேலே என்ன 
So, that's what you say. The direction of this force is along the positive x direction. So, F12 equal to minus F21. Rendu, F12 and F21 are magnitude equal and direction are opposite. So, the two objects are equal to Newton's third law. Every action is equal and opposite reaction. So, one force is equal to the equal force is equal to the opposite direction. We have to prove it. So, F12 vector is equal to minus F21 vector. So, இதோடு இந்த வீடியும் உங்களுக்கு முடியிது.